¿Es posible realmente que Bitcoin sea superado por una nueva tecnología? Lo que ha hecho que Bitcoin triunfe va a ser exactamente lo mismo que cause su caída. Esta pieza de información es la que la mayoría de los inversores en Bitcoin no llegan a comprender jamás. Se quedan estancados en que han sido los primeros y no entienden que la tecnología tiene que servir un propósito. Antes de seguir, quiero explicarte que el siguiente vídeo no es un consejo financiero. No te creas nada de lo que estoy diciendo, contrasta la información y llega a tus propias conclusiones. Dicho esto, no le deseo ningún mal a Bitcoin. Ojalá siga aquí durante muchísimos años y todos hemos entrado en el sector de activos digitales gracias a Bitcoin. Pero es importante entender en qué etapa estamos y hacia dónde va todo este ecosistema. Para contestar a la pregunta de si Bitcoin realmente va a ser superado por una tecnología novedosa, hay que contestar a la siguiente pregunta. ¿Para qué nacen las empresas? El motivo por el cual nacen las empresas es para innovar, para mejorar las ofertas, para mejorar el producto, para tener una ventaja competitiva frente a tus competidores, para mejorar algo de tu negocio que lo hace más atractivo que el resto de empresas, que tus competidores. Ahí es donde entran las tecnologías disruptivas. La tecnología, la innovación, es el motor de la economía. Y en todos los sectores hay innovaciones constantes. Tienes que estar al día constantemente de todo lo que ocurre, porque si no te quedas atrás. Y si decides no actualizarte, lo van a hacer tus competidores por ti. Te van a obligar ellos desde fuera a que te actualices. Voy a empezar con el ejemplo del automóvil. Los primeros automóviles tenían dos cilindros. Después pasaron a cuatro, después a seis y después a ocho. Hemos tenido distintas versiones de los motores de combustión. Gasolina 98, gasolina 95, diésel normal, diésel un poquito premium, tenemos motores de hidrógeno y por último tenemos motores eléctricos. La innovación es constante. ¿Por qué pongo el ejemplo del coche? Porque el coche lleva a personas de un punto A a un punto B. Es un método de transporte. En concreto, los activos digitales, las tecnologías de contabilidad distribuida, se dedican a pasar información, a llevar información financiera de un punto A a un punto B. Hacen que la información a través de estas tecnologías sea fiable. Quiero poner otro ejemplo, pero esta vez con la industria de la música. Si te fijas, siempre estamos hablando de lo mismo. La forma en la que se transmiten, en un caso, las personas, la industria del automóvil, y en este caso, cómo se transporta la música. Vamos a empezar con el vinilo, que es el primer formato en el cual se transmitía música, a través del gramófono. El vinilo es el primer formato masificado de transmitir música. Ahora vendrá algún experto y me dirá que no, que en realidad había otro formato, y es probable que sea cierto. Pero creo que se entiende lo que pretendo transmitir. Después del vinilo vino la cassette. Después de la cassette, el CD. Después del CD vino el MP3. Y por último, tenemos el streaming. El vinilo sigue existiendo hoy en día. Lo utilizan unos pocos románticos enamorados de lo antiguo, pero el 99% de la población consume música a través del streaming. Por la sencilla razón de que es más fácil, es más conveniente y tienes acceso a toda la música del mundo, la palma de tu mano, gracias al teléfono inteligente. Ahora nos tenemos que preguntar exactamente cómo encaja esto con el sector de activos digitales y con las tecnologías de contabilidad distribuida. Dentro de las tecnologías de contabilidad distribuida hay muchos mecanismos de validación. El primero, el vinilo, el que corresponde al vinilo y al primer motor de combustión, es a prueba de trabajo. Han aparecido nuevos métodos de validación, prueba de participación y muchísimos más. Ninguna tecnología dura para siempre. Es más, quédate con la siguiente frase para contestar a la pregunta que te he puesto al principio de este vídeo. Lo que hace que una tecnología o una empresa o una innovación triunfe es exactamente lo mismo que provoca su caída. Es contraintuitivo, pero quiero volver a repetirlo. Lo que hace que algo triunfe en una empresa es exactamente lo mismo que hace que la empresa fracase. Es lo que se llama el dilema de la innovación y es el problema al que se enfrenta Bitcoin. Y es el problema que ha intentado solucionar Ethereum. Desde Ethereum sabían que si seguían estancados con el proceso de validación de Bitcoin, prueba de trabajo, se iban a quedar atrás. Es como pasar del vinilo a la cassette porque sabes que es inevitable. En ese momento parecía un poco raro hablar de la cassette. ¿Por qué? Porque si mirabas las estadísticas del mercado, veías que el vinilo tenía el 99% de la cuota del mercado que la cassette era algo innovador, pero echando la vista atrás, al final hemos entendido que la cassette acabó arrasando en su época y fue sustituida por el CD-ROM. Y así sucesivamente. Ninguna tecnología dura para siempre, incluida la de XRP. Tendrá una subida, tendrá su máxima expansión y luego tendrá una caída y será sustituido por nuevos métodos de validación más eficientes, más descentralizados todavía 
y menos contaminantes si cabe. La innovación es un dilema porque hace que triunfes. Como hace que triunfes, acabas haciendo exactamente lo mismo muchísimas veces. Haces más de lo mismo. Es lo que provoca que crezcas y que te comas la cuota del mercado de tus competidores, de los que ya están en el mercado y que no se han adaptado a las tecnologías novedosas. Las empresas que consiguen aguantar durante muchísimas décadas son aquellas que, cuando alcanzan ciertos volúmenes, son capaces de pivotar sobre su modelo de negocio principal. Es más, en muchas ocasiones tienen que invertir en tecnologías que canibalizan su fuente de ingresos. Suena contraintuitivo, pero sobre todo el sistema financiero tradicional está muy acostumbrado a invertir en tecnologías que canibalizan su fuente de ingresos. Es el dilema constante de los auténticos gigantes que dominan hoy todas las industrias. La innovación es la forma de aguantar a largo plazo en este ecosistema. Y eso implica que lo que hizo que crecieses y te convirtieses en un auténtico gigante sea de forma contraintuitiva lo mismo que provoca tu caída. Y solamente provoca tu caída si te mantienes fijado sin cambiar, sin pivotar, hacia otros modelos de negocio, hacia nuevos modelos de negocio más innovadores, hacia nuevas tecnologías disruptivas que tienes que abrazar sí o sí. Por lo tanto, te pregunto, ¿crees que Bitcoin va a ser capaz de adoptar nuevos modelos de validación menos contaminantes, más escalables y, sobre todo, más rápido que su competición? ¿Por qué crees que Ethereum ha pivotado de prueba de trabajo a prueba de participación, lo que comúnmente se conoce como The Merge. Ethereum ha migrado y ha dejado atrás prueba de trabajo porque saben que es obsoleto, que tiene los días contados y que hace falta estar al día de las innovaciones tecnológicas. Esto le ocurre a todos los productos desde los inicios de la empresa. Le ha ocurrido al motor de combustión, le ha ocurrido a la música, le ha ocurrido a absolutamente todas las industrias. Y blockchain o DLT no es una excepción, incluido ARPANET. ARPANET fue el primero. Era el más extendido, pero en 1990 dejó de utilizarse. Ahora todos utilizamos Internet. Las primeras iteraciones de un nuevo producto, de una nueva innovación, causan tanto furor que es muy fácil que te nubles y que no entiendas que esto no va a ser así para siempre. Ojalá Bitcoin dure muchísimos años. Pero pretender decir que Bitcoin no va a ser superado tecnológicamente es ir en contra de la historia de la empresa desde sus inicios. Lo que ha hecho que Bitcoin triunfe va a ser exactamente lo mismo que cause su caída. Se llama el dilema de la innovación. Y a este dilema se enfrentan todas las tecnologías disruptivas desde los inicios de la humanidad. Y trasladando este ejemplo a la banca, al sistema financiero tradicional, tenemos que preguntarnos cómo blockchain o en concreto las tecnologías de contabilidad distribuida, entre las cuales se encuentra blockchain, pero hay muchísimos más, cómo el sistema financiero se está adaptando a este nuevo modelo. El sistema financiero no va a desaparecer ahora. Va a tardar muchísimos años y en el proceso van a ganar muchísimo dinero, igual que los medios de comunicación se han adaptado a Internet. Medios de comunicación tradicionales han visto cómo los consumidores, los lectores, dejan de consumir en formato físico, pero empiezan a consumir más en el formato digital. Los periódicos no han desaparecido, siguen existiendo, pero en una vertiente digital abren cuentas en YouTube, abren cuentas en Instagram y siguen creando contenido, pero de forma digital. Los bancos van a hacer exactamente lo mismo. Van a perder ciertas cuotas, pero van a ganar otras en un formato 100% digital, utilizando la misma tecnología que supuestamente está diseñada para acabar con ellos. Los bancos van a encontrar nuevos modelos de negocio gracias a esta tecnología, igual que los medios de comunicación tradicionales han encontrado nuevas formas de ingresos gracias a Internet quizá con publicidad y con nuevas formas de colaboración gracias a estas tecnologías. El sistema financiero va a competir en un futuro contra Twitter, contra Facebook, contra YouTube, contra Apple, contra Samsung, porque es inevitable. Nos guste o no, estamos atravesando una transformación donde las tecnologías de contabilidad distribuida, los activos digitales van a jugar un rol importantísimo. Y los bancos no van a desaparecer, igual que los periódicos no han desaparecido ha cambiado su rol. Esta tecnología está acabando con ciertas fuentes de ingresos de los bancos, pero los bancos se van a adaptar y estamos a las puertas de su adopción de forma masiva. Por eso existe el estándar ISO 20022 y el motivo por el cual siempre hablo de los activos digitales que van a utilizar en el sistema financiero tradicional es porque es muchísimo más fácil intentar adivinar qué van a hacer las empresas a intentar adivinar qué van a hacer 8.000 millones de personas. La gran diferencia entre los activos que explico yo en redes sociales y el resto de activos digitales es que si vemos una subida de precio en estos activos de los cuales hablo yo, no va a ser porque mi audiencia los compre, 
sino porque van a ser utilizados por los bancos centrales.